muito que bem, o Santos acaba de derrotar o Havaí por 2x1, um, um joguinho pra lá de Mequetref, ruim, fraco, sonolento, um Jota Júnior e Wagner Vilarão para completar a vontade de bocejar durante 90 minutos, o Santos não jogou lá muita coisa depois de fazer o segundo gol, chegou a tomar uma pressão do Havaí durante o primeiro tempo, no comecinho no segundo, mas depois nem isso, o jogo ficou bastante chato, nenhum dos dois lados produziu grande coisa, o que importa é que o Santos sai com 3 pontos, vai a 61, certo? 61, não é só louco, 61. Mantém a vantagem para o Corinthians, que também ganhou hoje e foi a 48. Então o Santos segue a 13 pontos à frente do primeiro fora da zona de classificação para Libertadores, que na verdade pode mudar amanhã, porque o Inter só joga na quinta-feira contra o Ceará, joga fora, então há uma chance de tropeçar. Então essa vantagem de 13 pode até aumentar. O Inter está com... 46, hoje 15, pode ficar em 15, pode ir para 14, eles empatarem, enfim. Ou, pelo menos, a 13 fica, que é o Santos à frente do Corinthians, muito importante, faltando agora 7 jogos, são 21 pontos em disputa, você está 13 à frente, é a vaga na Libertadores chegando. E esse é o grande ponto positivo dessa partida, nesse estádio pouco escuro, né? Estádio arressacado, está pouco escuro arressacado, dá para enxergar nada, pior que luz de boate, me lembro, o Palestra Itália antigo, antes de transformar nessa arena horrorosa que é o Allianz. Mas, enfim, o Santos ganhou, tá ótimo. Podemos começar com duas estatísticas muito interessantes antes de partir para o campo, de fato. O Santos foi a 61 pontos, como eu falei, e faltando sete jogos, já é a quarta maior pontuação, quinta maior pontuação do Santos na história dos pontos corridos de 20 clubes. Ou seja, 2006, o Santos fez 64, 2007, 62... 2006 Santos foi quarto colocado, 2007 Santos foi vice. 2016 foi vice e 2017, que foi terceiro, se não me engano, 71 e 63. Com 61, se o Santos ganhar o próximo jogo, já iguala 2006, já se transforma na segunda maior pontuação da história do Santos nos pontos corridos com 20 clubes, o que mostra o tamanho do feito que é a campanha do Santos 2019, o feito de São Paulo com um time que é pior que o de 2016, que é pior que o de 2017, que é pior que o de 2007, que é o mesmo nível, talvez, pior que o de 2006. A maioria de vocês não deve lembrar, mas o time era bem fraquinho com o Reinaldo, o Tio I, o Elton Paulista no ataque. E o Santos está chegando nessa pontuação. Ah, ele chegou, né? Colou e mais uma vitória já passa, já se transforma na segunda melhor campanha. Não dá para título, porque o Palmeiras está ganhando aí, tá, tá 2 a 1 é, O Flamengo disparado, não tem o que fazer. A campanha do Santos é sim boa. Quem quiser cornetar, corneta aí. Argumentos vocês não têm. Outra estatística interessante é que o Santos igualou com a vitória de hoje. É a sua melhor campanha fora de casa na história dos mesmos pontos corridos com 20 clubes. O Santos foi a 25 pontos nesses 16 jogos fora que a gente fez. Opa, chamaram o VAR aqui no Palmeiras. Né? Será? Não sei. Se acontecer alguma coisa eu comento. É, foi a 25 pontos, é, que é a mesma campanha de 2007, quando foi vice, como eu já disse. Ou seja, qualquer empatezinho fora de casa daqui até o final, o Santos consolida sua melhor campanha fora de casa na história dos pontos corridos. Isso porque o Sampoli, depois da vitória contra o Botafogo, falou que o Santos deve fora de casa. E deve mesmo. Hoje jogou mal. Estou feliz, vencemos e tal. Mas jogou mal a partir do 2 a 0 E mesmo assim tem já igualada a sua melhor campanha fora de casa. Olha, se você quiser criticar Sampoli, você faz aí no seu sofá, tá tranquilo. Mas na minha frente você não vai. Tal como o Pará, o melhor em campo hoje, impecável. Alguém falou no Twitter pra mim, desculpa que eu fechei o Twitter aqui, eu perdi o crédito, mas você vai saber o que eu vou ser falando. Aparente, parece que o Santos não toma gol mais pelo lado do Pará, desde que ele virou titular. Eu não fui conferir, mas eu vou brincar que é verdade. Vocês podem conferir aí, lembrar de algum gol que o Santos tomou do lado do Pará. Mas vale a piada, vale a brincadeira. Talvez não seja brincadeira, talvez seja verdade. O VAR segue. Ah, estão vendo só um pênalti pro Vasco. Muito bom. Bom, seria interessante pro Santos. Uh, pois bem... Essas duas, esses dois dados interessantes passados, eu agora tenho dois problemas estatísticos aqui. Nome de Pituca e nome de Sanches. É no nome deles que vem esse problema. Ambos erraram nove passes. O Santos, no total, errou 38. Se você fizer a conta, ambos juntos erraram 18 passes e o resto do time somado errou 20. É muita coisa cada um errar nove passes. É... Aparentemente o juiz não deu nada. Muito que bem. Uh, enfim, é muita coisa dos dois. Então quando eu falo mal, é, não mal dele, né? mal da atuação do Sanches, e hoje eu falei de novo no Twitter, o pessoal fala, ah, mas o Sanches... Gente, o Sanches estava jogando mal, é muito passe errado. E o passe errado do Sanches não é o passe de dois metros, é um passe quando ele tenta ser decisivo, o passe mais incisivo. É cruzamento para a área, 
é lançamento, é passe em profundidade, que são os passes que ganham jogos, porque vão criar a situação de gol, e o Santos tem errado. Do Pituca, a mesma coisa, principalmente no segundo tempo, quando ele foi avançado para a entrada do, do Alisson, ele não acertou nada no campo de ataque. É, assim, foi pavorosa a atuação com o mero maduro do Pituca. Os dois foram muito mal e atrapalharam a, o Santos a, a continuar pressionando o Havaí, mesmo um placar favorável, né? a ideia do São Paulo é você abre 2x0, Dani, você vai para o 3 vai para o 4, como foi contra o Botafogo, hoje não aconteceu, o Santos teve alguma chance perigosa depois do 2x0, acho que nem isso, né se bobear, teve um cruzamento, meio cruzamento, meio chute do Marinho no final que foi forte, mas o goleiro do, do Havaí agarrou, tirando isso nada demais que eu me lembro, enfim, eu queria trazer esses números aqui, porque são muito interessantes do lado positivo da campanha e muito negativo do lado de Sanches e Pituca, é, hoje eu trouxe números, tá, tá, tô falando, é muito passo errado. Falar, ah, eles erram muito. Você não traga o número, talvez estivesse mentindo. Trouxe os números, deixa eu ver se tem estatística da partida aqui. Aqui, Ó, uh, passes errados. É isso. O Santos acertou 324 passes para errar 38. É, é passe, o, o, o certo fica no campo de defesa e esses passes errados são, são anotados lá no campo de ataque quando é que se quer construir uma jogada mais decisiva, e esse é um problema grave. Estou aproveitando aqui para ver se tem algum número interessante, um número bastante interessante, que o Santos finalizou menos com o Havaí, 13 a 9. É pouco, né? o Santos chutou muito pouco ao gol, aliás, desculpa, o Santos acertou mais de 400 passos no jogo, é 411, e o resto é errado, aqueles que eu já tinha dito. Muito bem, uh, não, nenhum número mais que mude nossa vida, vamos partir para análise de jogador a jogador. Por que jogador a jogador? Porque, taticamente, a única mudança do Santos em relação aos últimos jogos foi o avanço do Pituca. Ele tentou começar com o Felipe Jonathan de meia no lugar do Evandro. Deu tão errado quanto o Evandro. É... Depois o Pituca deu tão errado quanto o Evandro e Felipe Jonathan. E com o Sanches também não sendo muito útil do outro lado. As jogadas ficaram muito ah, dependentes, digamos, dos laterais. O Jorge com o Pará tentando auxiliar Marinho e Soteudo. Tanto que, na verdade, um gol sai de uma jogada ensaiada. Né? De novo o Sacha... Abre no lugar certo. Lembra, quando ele fez o gol contra o Botafogo na cabeçada do Veríssimo, ele foi para a ponta, na ponta da área. De novo, ele abriu ali e a bola sobrou de novo. A inteligência tática bastante interessante. Aquela jogada ensaiada que já tinha sido tentada contra o Botafogo. Destaque, inclusive, para o corta-luz que o juiz faz. Foi ligeiro, fez, fez bem. E o segundo gol, de novo, né? contra o Botafogo. É... Marinho cortando para o meio e batendo. Quebrou a regra de só fazer isso contra o Botafogo. Fez contra o Havaí. Que bom que... Não só deu certo, como ele só fez uma vez. Foi a única tentativa, não ficou abusando dessa jogada. Deu certo? Beleza, para no auge. Fez certo o Marinho. O Everson, né? jogador, jogador, como eu vinha dizendo. Ah, o golaço, ele não teve culpa. Foi golaço. É impossível pegar. Mas muita gente estava reclamando no Twitter sobre como ele estava jogando bastante adiantado. E eu até brinquei. Cara, quem joga seu site, eu jogo, jogava no seu site de goleiro, me chama... Eu gosto de jogar adiantado, é divertido. Quando a bola não chega, você quer se adiantar mesmo. Eu super entendo. Claro que ele é profissional, não estou falando uma comparação séria comigo. Mas é o que estilo do cara, gente. Se ele não toma gol, tudo bem. Não tomou. Fazendo isso hoje, é só dar susto. Dá susto, faz parte da emoção do futebol. Veríssimo de novo, impecável. E Veríssimo e Pará, impecáveis. Essa dupla do lado direito, fantástica. Incrível como dá certo. Como nenhum time se cria por ali. O Pará não precisa apoiar. Muita gente fala, o Pará é melhor que o Ferraz porque ele está avançando. Nem é isso, cara. Inclusive, hoje ele avançou dando um pique muito louco. O Marinho ignorou ele. Uma pena. Depois, ele ajudou o Derby. Teve uma boa jogada com o Derby trocando passe. Na defesa, ele conseguiu ganhar de dois caras do Havaí sozinho. Quando ele estava tentando segurar na, na linha de fundo, já mais para o final do jogo. O Perícimo, de novo, seguro. É, a crítica no setor defensivo é toda para o lado esquerdo. O Gustavo Henrique, primeiro, uma expulsão infantil. Sim, eu falei no Twitter. Critiquei o Gustavo e o pessoal, mas o Ian foi do Pituca. É porque lá tem 140, 280 caracteres, sei lá quanto é que você pode escrever. Aqui que eu posso falar é, o Pituca errou o passe, o Gustavo foi lento, uma recuperação fraca e de novo é, fez uma falta para ser expulso, tal como contra o Cruzeiro. Dessa vez a gente pode discutir que não era o primeiro minuto de jogo, o Santos tomaria um empate de fato, não teria muito tempo para se recuperar, então justifica-se mais a ele ter cometido a falta contra o Cruzeiro. Errado, não devia ter cometido. Até entendo, mas ele não pode perder na velocidade Tão fácil assim, novamente. Tem que estar melhor posicionado. Não pode deixar um cara correr nas costas. Não pode ser lento. É um erro sim. O Jorge não foi o último ataque. Não foi o último na defesa. A fase do Jorge é péssima. É... 
fez um passe inteligente, acho que pro Soteudo no, no segundo tempo, se eu não me engano, e foi só, assim, firulou na defesa de novo, caindo no chão, sorte que o juiz deu uma falta lá, tentou chapéu contra um devia, eu adoro chapéu, adoro tudo firula, mas perto da área, sendo pressionado, amigo, não é o melhor lugar. Pituca, já falei mal dele como armador, como defensor também cometeu esse erro. Sanches, no meio, também falei aqui, não acertou quase nada. Felizmente a jogada é, em saída que saiu o gol, o passe dele é para o Marinho e aí tudo bem, a bola chegou, bateu bem, controlou o pé. De resto, o primeiro lance de ataque do Santos foi um chute dele quase do meio de campo para fora. Uns 10 minutos depois, acho que antes do segundo gol, ele fez mais uma dessa. Para quê? Trabalha a bola. É, é o que eu falo, você não tem por que chutar de longe, tão longe assim nesse time do Santos. Tem opção nas laterais, vamos abrir a bola e o Santos não fez isso. Felipe Jonathan sumidaço, né? mal ajudou. Eu falei, mais uma tentativa de lugar do, do, do Evandro para ser meia pela esquerda. Não foi meia, não ajudou na defesa. Ficou sumido. Teve pelo menos uns dois lances que ele se aproximou do Soteudo, mas já pulando para o Soteudo. O Soteudo não produziu nada ali pela ponta. É, nem quando o Felipe se aproximou para tentar uma triangulação. Eles criaram algo juntos. E o Marinho do outro lado foi mais incisivo. Vejo uma melhora assim nesses últimos dois jogos. Eu que bato aqui no Marinho sempre, porque eu sei que ele pode jogar mais. Tal como o Sanches, que não jogou nada hoje. Depois, quando ele vai para o banco fora de casa, é por causa de jogos assim. O Marinho fez certo, tomou escolhas corretas, não ficou dando balão para a área, não ficou cortando para o meio, chutando toda hora, acertou uma, beleza, parou ali. Inteligente. E o Sacha, que eu vi gente criticando, cara, enquanto o Santos estava pressionando nos 30 primeiros minutos, ele foi buscar a bola e matou no peito, tapa, matou num domínio com o pé, tapa, toda hora, certinho, um pouco roupasse. Ah, eu tô com as... ah, eu fechei as estáticas aqui. Mas assim, me pareceu, e agora no olhômetro, sem poder provar, que esse espaço de dominou, tocou, que é o que ele tem que fazer, ele não pode ficar com a bola, deu certinho, gostei da atuação do Sacha. Nem tanto pelo gol, a gente pode solojar só porque fez o gol, é pelo que ele produziu, pela sua movimentação, que é a sua função. Quem entrou? O Alisson. Que até falaram, eu não estava ouvindo no momento, não sei, acho que passou batido, que o comentarista falou que ele entrou pelo. Acho que o repórter de campo, que ele teria entrado pelo bom passe. Piradinho, se falou isso mesmo. Normal, sem, sem grandes uh, destaques na atuação do Alisson. Gente que entrou mais. O Luiz, que deu uma loucura, né? botou a mão na bola no ataque depois de entrar no lugar do Soteudo para substituir o Gustavo expulso, mas depois o Havaí até não fez nada demais, também não tem muito comentário. O Luiz, que deve ser titular então contra o Goiás sábado, né? porque com a suspensão do Gustavo, geralmente quando tem dois zagueiros um está suspenso, é ele ele não joga quando tem três zagueiros é uma opção do São Paulo, acho que ele deve ler que o Luiz joga melhor em dupla e ah, o Deles entrou, o Deles até entrou fez uma, uma duas coisinhas ali úteis na, na ponta mais do que o Soteudo, por exemplo e, é, zero problemas com a entrada do Deles acho que ninguém vai reclamar do São Paulo hoje, né podemos pular o, o jogador a jogador, o nosso técnico que nos deu uma campanha maravilhosa já, faltando sete jogos nos colocou a Quatro dedos da, dos cinco na, na vaga, da, na fase de grupos da Libertadores, né? Estamos muito perto disso. E mais uma vitória fora de casa. Sábado a gente pega o Goiás. Antes disso, quinta e sexta, a gente fala de outras coisas. Talvez alguns lances táticos dessa partida. Não comentei que o Modesto Roma foi expulso do sócio do quadro associativo, associativo do Santos ontem, na reunião de, de terça-feira, porque eu não quero dar uh, ibope para esse péssimo ex-presidente que se vá, deve entrar na justiça para recuperar, a gente vai só torcer contra. Vai, foi tarde, mas alguma coisa? Acho que não. A próxima rodada a gente abre no sábado 5, então a gente vai jogar sem saber os resultados dos rivais. Talvez seja bom que a gente se mantenha vencendo fora de casa, vencemos o Lanterna mesmo sem jogar nada, mas fim de campeonato, eu só preciso dos pontos, eu não preciso mais de show. Se durante 30 minutos o Santos jogou dentro da sua ideia, como jogou, abriu o placar necessário, eu vou ficar satisfeito. Certo, senhores? Até amanhã. Valeu.